इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आपका आर का फॉर्म आया उसके सिलेबस के बारे में उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेलाइकन में प्रेस कर लीजिए आपका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आर का जो आपका फॉर्म आया है उसका जो आपका एग्ज़ाम होगा वो दो स्टेज में होगा स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकेंड तो आपके पहले स्टेज में क्या क्या आएगा पहला स्टेज जो रहेगा उसमें आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपको समय मिलेगा ढाई घंटा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 मिनट यानी कि ढाई घंटे का समय रहेगा 200 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के रहेंगे एक क्वेश्चन एक नंबर का है और इस एग्ज़ाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये आप यहाँ देख सकते हैं नो नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये बड़ी बात है इसको आप ध्यान रखिएगा उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा और हमारे चैनल पर इसके लिए प्रैक्टिस साइड लाया जाएगा जिसमें आपका अलाहाबाद हाई कोर्ट आर के लिए प्रैक्टिस साइड रहेगा और आपका जो आगे एग्जाम आने वाला है एन ग्रुप डी का और जो आपका स्टैनो का है उसके लिए तो सबको मिला एक जी एस चलाया जाएगा प्रैक्टिस साइड जिसमें बीस क्वेश्चन डेली डिस्कस किए जाएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको वो प्रैक्टिस साइड मिल सके और बैलाइकन में प्रेस कर लीजिए अब आपके सेकेंड स्टेज की बात करते हैं इसमें आपका टाइपिंग रहेगा आप यहाँ देख सकते हैं टाइपिंग बेस्ड है और इसमें आपका पंद्रह मिनट में आपको टाइपिंग करनी रहेगी पाँच सौ पाँच सौ वर्ड की आपको लग रहा होगा कि पंद्रह मिनट में पाँच सौ वर्ड आसानी से कर देंगे लेकिन इसकी टाइपिंग थोड़ी हाई लेवल की होती है इसमें कामा इन्वर्टेड कामा बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जो आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि जजमेंट आपको टाइप करना रहता है तो इसकी थोड़ी टाइपिंग बहुत मुश्किल पड़ती है तो आपको टाइपिंग अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी तब आपके इसकी टाइपिंग कर पाएंगे अच्छे से कम से कम आपकी चालीस पैंतालीस से स्पीड होनी चाहिए तब आप इसकी टाइपिंग अच्छे से कर पाएंगे और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है कि पांच गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे जब आपका टाइपिंग के लिए पांच गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सिलेबस देख लेते हैं जो आपका दो सौ नंबर का एग्ज़ाम रहेगा उसका आपका सिलेबस क्या क्या है आपका ढाई घंटा समय है दो सौ नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका दो क्वेश्चन रहेंगे ये तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ आप देख सकते हैं सिलेबस आपका यहाँ दिया हुआ है आपका दे रहा है जनरल साइंस रहेगी आपको उसके लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा और आपकी हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगी या आपकी इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ना है आपको और आपका नेस इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पढ़ने हैं जो आपका हिस्ट्री में ही आता है और इंडियन पॉलिटी आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी इकोनॉमी पढ़नी कल्चर पढ़नी पूरा पी का सिलेबस दिया हुआ है और यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर यानी कृषि भी पढ़ना है आपको और कॉमर्स ये सब आपको पढ़ना है और नीचे पॉपुलेशन नीचे देखते हैं नीचे और क्या क्या दिया ट्रेड भी दिया है और आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी कुछ नहीं छोड़ा है जितना भी जीएस में आता है सब दे दिया जो जो आप पीसीएस की तैयारी करते हैं या सिविल वाले तो वही पूरा सिलेबस है इसका वर्ल्ड जोग्राफी इंडियन जोग्राफी तो आपको सब पढ़ना है और करंट अफेयर यही इसका सिलेबस है इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट इवेंट में आपको यानी जो करंट में आपके इंटरनेशनल इवेंट होते हैं उन्हें भी आपको कवर करना है और आपके यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग भी पूछी जाएगी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे लेकिन रहेंगे और यहाँ पर आपका स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग टू एजुकेशन कल्चर एग्रीकल्चर ये भी आपका पूछा जाएगा और स्पेशल आपका यूपी भी रहेगा यहाँ आप देख सकते हैं सोशल लाइफ एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री आपको यूपी का भी पता होना चाहिए यानी यूपी आपको पढ़ना है यूपी स्पेशल भी आपसे पूछा जाएगा और यहाँ पर आपका जनरल इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछे जाएंगे लैंग्वेज आप यहाँ देख सकते हैं जनरल नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ वो भी ग्रेजुएशन लेवल की आपकी पूछी जाएगी तो आपको दोनों भाषाएं पूछी जाएंगी आपसे में आपका रिटर्न एग्जाम में एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर पूछा जाएगा कंप्यूटर भी पूछा जाएगा हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकोलॉजी इकोनॉमी सब पूछा जाएगा आपसे तो आपको सब कुछ तैयार करना है इसमें जीएस का बेटे ज़्यादा रहेगा दो क्वेश्चन आ रहे हैं तो दो का दो सौ से ही आएगा तो ये सब आपका आना लाजमी था और इसमें बर्ड हिस्ट्री भी पूछी जाएगी तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा कंप्यूटर के लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा कंप्यूटर की पतली वाली जो बुक आती है लूसेंट की वो पढ़ लीजिएगा बाकी आप जो पीसीएस वाले तैयारी कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भरें तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो आपके हैं वो जीएस के ही सबसे ज़्यादा आएंगे और जी का पोर्सन ज़्यादा है तो एस वाला इसमें इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा क्योंकि जी ज़्यादा आ रही है मैथ इसमें आ नहीं रहा है तो सबका मैथ फेवरेट रहता है एस वालों का तो जिसका जी बहुत अच्छा है तो इसको फॉर्म भर दीजिए क्योंकि वैकेंसी भी शायद बहुत ज़्यादा नहीं है इससे पहले मैं वीडियो इस पर बना चुका हूँ जित कितना वैकेंसी और एज वाला तो आप उसको देख लीजिएगा ये सिर्फ अभी
फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर आपकी फेर फाइनल मेरिट बनेगी जो आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो नंबर आएंगे उसके क्योंकि पचास नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट भी है और दो नंबर का यानी ढाई नंबर पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी उसमें से जितना भी लोग प्राप्त करेंगे उसके आधार पर बाड़ी प्रकाशन की किताबें खरीद सकते हैं क्योंकि बाड़ी प्रकाशन की किताबें काफ़ी अच्छी हैं जो पी वाले बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं उनके लिए तो आप भी इसके लिए अगर पर्सनल इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं अगर आपके पास कोई किताब नहीं है किसी भी हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकोनॉमी की तब तो आप एग्रीकल्चर की तब तो आप बाड़ी प्रकाशन की किताबें खरीद सकते हैं जैसा कि आप यहाँ सिलेबस दे सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस और उसके प्रीवियस क्वेश्चन को देख लीजिए करिए क्योंकि उसके आपको काफ़ी हेल्प मिलती है कि एग्जाम पैटर्न क्या है कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सिलेबस जरूर देखने में डिफिकल्ट लग रहा है हमारे लिए लेकिन सिलेबस जो है देखने में डिफिकल्ट जरूर लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन आपके जैसे अदर एग्जाम में आते हैं जैसे लोअर पी में आपके क्वेश्चन आएंगे उसी तरह उसी तरह के इसमें भी आते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने के बाद नहीं है सिलेबस तो इसका बहुत बास्ट है लेकिन उस हिसाब से क्वेश्चन जो है उतने हाई लेवल के एकदम आई वाले नहीं पूछ जाते तो आप उस बात की चिंता मत करिएगा जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो जल्दी से कर दीजिएगा क्योंकि इसकी लास्ट डेट इक्कीस तारीख है तो जल्दी जल्दी आप कर दीजिएगा और इस हमारे चैनल पर इसके लिए प्रैक्टिस साइट चलाया जाएगा तो आप चैनल पर बने रहिए हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर ओ समीक्षाकारी का जो आपका सिलेबस था उसके बारे में डिस्कस किया ये हमारे आपके लास्ट डेट दी हुई इनको आप ध्यान रखिएगा तीस तारीख से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है और एक किस आपकी लास्ट डेट इसमें आपको एक बार मैं और ध्यान दिला दूँ ट्रिपल सी इसमें मान्य है तो आप ट्रिपल सी जिसके पास है तो वो इसको फॉर्म भर सकते हैं इसमें कंप्यूटर में डिग्री होनी चाहिए उसने मांगा है ट्रिपल सी भी आपका मान्य है ये आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो डिप्लोमा हो कंप्यूटर में तो आपको वो मान्य होगा और ट्रिपल सी भी मान्य है ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी इसमें भी मैंने आपके लिए दोबारा बताइए ताकि आप कंफ्यूज ना हो ट्रिपल सी आपका मान है मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है वो है आपको नीचे है नोटिफिकेशन में अभी तो नहीं दिखा सकता चलिए आपको दिखा देता हूँ दूसरे कॉलम में है दिया हुआ शायद सेकेंड कॉलम में है हमारा यहाँ दे लीजिए आप यहाँ दिया है ये दीजिए ट्रिपल सी आपका मान लें यहाँ आप देख सकते हैं ओ लेवल हो यहाँ आपका ट्रिपल सी हो यहाँ आप देख सकते हैं तो ट्रिपल सी भी आपका मान्य है और एज लिमिट बताई थी 21 से 35 साल तक वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं जो आपके एक सात दो हज़ार उन्नीस तक मांगी है उसने तो ये था हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट आर का वीडियो आपको कैसा लगा बताइए कमेंट करके अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों के साथ में शेयर करना है और इसका सिलेबस बना दिया तो आप दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिन्हें सिलेबस की जरूरत है उन तक पहुँचाइए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार